بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو گریٹ ٹین بایولوجی کلاس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ نیکسٹ ٹاپک آف چیپٹر نمبر الیون آسماٹک ایڈجسٹمنٹ ان پلانٹس دس ٹاپک از مینشن ان یور ٹیکسٹ بک آن پیجز ٹوینٹی اینڈ ٹوینٹی ون آسماٹک ایڈجسٹمنٹ فرسٹ وی ہیو ٹو نو اباؤٹ واٹ از دا میننگ آف دس ورلڈ سو آن دا بیسز آف اویلیبل اماؤنٹ آف واٹر ایز وی نو دیٹ آسماٹک ایڈجسٹمنٹ از ریلیٹڈ ٹو دا اماؤنٹ آف واٹر اینڈ سالس وچ آر ایکچولی پریزنٹ ان پلانٹس سو دیز سالس اینڈ واٹر مسٹ بی پریزنٹ ان اے فکس اور اپروپریٹ اماؤنٹ ان پلانٹس دیر فور واٹ از دا میننگ آف آسماٹک ایڈجسٹمنٹ دا ورڈ آسماٹک ایکچولی ٹیکن فرام آسماسس آسماسس اینڈ ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا آسماسس ان دس ریگارڈ دیٹ واٹ از آسماسس اٹ از دا موومنٹ آف واٹر مالیکیول فرام لوور سالیوڈ کانسنٹریشن ٹو ہائر سالیوڈ کانسنٹریشن سو بائی اپلائنگ دا پروسیس آف آسماسس ایز ویل ایز ادر ٹرانسپورٹ پروسیسز we have to fix some water as well as salts in the plants so on the basis of the availability availability or available amount of water and salts plant can be categorized or divided into three groups first one is called hydrophytes hydrophytes the second group is called xerophytes and the third group is called halophytes halophytes now what is the meaning of hydrophyte first hydro mean water and phytes mean plants so we can say that those plants which live in water are called hydrophytes in the similar manner zero phytes zero means basically zero phytic plants are those which live in desert so the desert area where there is a deficiency of water and phytes again means plants so those plants which live in desert which live in or love to uh, grow in the desert area or the dry area in the similar manner halo fights halo means the word first comes from halogens and what are halogens halogens means salt former element salt formers so what is the meaning of halo from this halogen word means it means salt then fights again means plants so what do you think what will be the halophytes halophytes are those plants which basically live in uh, salty water so therefore they are also called halophytes and the salty water is mainly sea or ocean now the first group of plant are called hydrophytes what are hydrophytes basically so you have to note down these headings for writing your answer properly starting from occurrence so what is the meaning of occurrence where do these plants live or grow so basically these are the plants which live completely or partially completely or partially submerged partially submerged submerged in fresh water in fresh water and these plants also have or do not have the problem of water shortage so they have no problem at all of which no problem of water shortage so what will be the hydrophyte according to this definition or what are hydrophytes 
basically hydrophytes are those plants which are completely or partially submerged in fresh water and they actually do not face no problem of water shortage so what is the meaning of this ke hydrophytes wo pani mein ugne wale ya rehne wale paudhe hain jo ke mukammal taur par ya juzvi taur par yani aadha hissa unka pani ke upar hota hai aur aadha pani ke andar dubi hui halat mein hota hai jise hum submerged kehte hain the word submerged comes from submarine यानी सबमरीन आप लोगों ने देखी होगी कि ऐसा जहाज ऐसा पानी का जहाज है जो पानी के ऊपर भी तैर सकता है फ्लोट कर सकता है और पानी के अंदर भी जाता है और बाकायदा फ्लोट कर सकता है या यूँ समझ लें कि सिंक कर जाता है लेकिन डूबता नहीं है पानी के अंदर भी फ्लो करने की या मूव करने की इसमें एबिलिटी होती है तो so, यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि हाइड्रोफाइट्स या तो मुकम्मल तौर पर पानी में डिप्ट होते हैं या पानी इनके ऊपर जो है वो मौजूद होता है या ये आधा हिस्सा इनका यानी पार्शली मतलब आधा हिस्सा पानी के ऊपर और आधा हिस्सा पानी के नीचे डूबा हुआ होता है जिस तरह से एक सबमरीन पानी के ऊपर भी आ जाती है और पानी से नीचे भी बॉटम में भी तैर सकती है सो बेसिकली दीज प्लांट्स लिव इन और ग्रो इन फ्रेश वाटर ये ज़्यादातर मीठे पानी जैसे रिवर वगैरह हैं उनमें ग्रो करना पसंद करते हैं और असल बात ये भी कि इनमें चूँकि पानी में ग्रो करने की एबिलिटी मौजूद है लिहाजा इनको सबसे जो इजी जो है वो चीज़ यहाँ पर महसूस होती है कि हमें हम कह सकते हैं कि हाइड्रोफाइट्स में पानी की कमी का कोई मसला जो है नहीं होता इन पौधों को पानी की कमी का आ, कभी शिकार नहीं होना पड़ देन वी हैव नेक्स्ट हेडिंग मैकेनिज़म 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 ऑफ दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन दीज प्लांट्स दे हैव फर्स्ट ऑफ ऑल डिवेलप मैकेनिज़म दे हैव डिवेलप स्ट्रक्चर्स इन दैम फॉर विच पर्पज फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर जैसा कि हम जानते हैं कि ये पौधे पानी में ग्रो करते हैं पानी में इनका रहन सहन है इनका हैबिटेड पानी है लिहाजा हम इस बात पर कि इनमें एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाता है और उसको निकालने के लिए इनमें एक बहुत ही डिवेलप यानी एक तरक्की याफ्ता निज़ाम मौजूद है एक ऐसा मैक, ऐसी मैकानियत एक ऐसा अमल मौजूद है जिसके ज़रिए ये एक्स्ट्रा यानी इजाफ़ी पानी को अपने जिसम से या अपने सेल से निकाल बाहर करते हैं या ख़ारिज कर देते हैं अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दे हैव ब्रॉड लीव्स दे हैव ब्रॉड लीव्स विद द लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर दे हैव स्टोमेटा and where these stomata are present on their upper epidermis because the lower epidermis is almost immersed in the water so depending upon the broad leaves and having large number of stomata these plants can remove their extra water very easily and this characteristics help them to remove the extra amount of water very quickly as we know that there are some plants or water plants which live in water and they have the same features for example water lily so water lily basically have these sort of broad leaves clear so these leaves float over the surface of water and their lower epidermis is present down there so due to the presence of greater number the large number of stomata on their upper surface of epidermis we can say upper surface of epidermis which is basically called so 
due to the presence of these microscopic pores present on the upper surface of epidermis they remove extra amount of water very quickly extra amount of water and the example of this sort of plant or hydrophyte c heading will be examples so heading will be example and example of this sort of plant is water lily which is a flower the next group of plants are xerophytes now what are xerophytes first you have to write the occurrence what is the meaning of occurrence rehne ki jagah jahan ye rehte hain so basically they live in deserts or dry environment they love to grow in dry environment as you know they have the deficiency of deficiency of water in them so they have some specialized mechanism to overcome this de deficiency and for this purpose i'm going to write some of the characteristics what are the main characteristics of xerophytes now these characteristics basically starting from some of the points like cuticle so cuticle and what is cuticle and what is the role of cuticle in xerophyte plants or xerophytic plants basically these plants have these plants have thick waxy thick waxy cuticle over their epidermis over their epidermis and what is the role of this cuticle it reduces this layer reduces or decreases the water loss from water loss from internal tissues internal tissues so first characteristics or first feature which is present in xerophytic plant is cuticle normally xerophytic plants ke andar ye ek moti dabis jise aap kehte hain मोम की तरह यानी वैक्स की तरह जैसे आपका कैंडल वैक्स होता है उसकी तरह का एक एक तरीके की लेयर है जिसे हम वैक्सी क्यूटिकल कहते हैं ये इन प्लांट्स में एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है जैसे कि कुछ प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस अलोंग विद द क्यूटिकल सो द क्यूटिकल इज प्रेजेंट जस्ट ओवर द एपिडर्मिस इन दिस वे ये थोड़ी सी थिक होती है तो आप थिक के लिए ऐसे ड्रॉ कर लें सो दिस इज क्यूटिकल एंड प्रेजेंट ओवर द लेयर ऑफ दिस एपी एपी डर्मिस एंड नॉट ओनली दिस बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूटिकल अलोंग विद दैट इट कवर्स द सरफेस ऑफ प्लांट एंड प्रोटेक्ट एपीडर्मल लेयर सो इट रिड्यूस द वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज ये जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदरूनी जो टिश्यूज होते हैं उनसे पानी को निकलने से रोकती हैं ताकि पानी जितना उनके अंदर जमा रहे यानी एक तरीके से प्लांट के अंदर जो पानी की कमी है वो पूरी होती रहे और इस वाटर लॉस को रोकने के लिए इसको कम करने के लिए इन प्लांट्स में क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज नंबर ऑफ स्टोमेटा number of stomata in these plants there are less number of stomata first of all you have to remember that they have less number of stomata so the, what is the reason behind why they have not more stomata in them so less number of stomata indicates that stomata are basically 
those microscopic pores which are responsible not only for the gaseous exchange but also for the removal of water inside or outside of the plant as well basically we can say that stomata are in less number to reduce the this process the speed of transpiration in them so they have less number of stomata indicate that their lower epidermis or upper epidermis somewhat have less number of stomata so these are the microscopic pores which are present in the epidermis so in order to remove less amount of water from the internal tissues of the plant plants must have less number of stomata next characteristics of these plant is the presence of deep roots in them deep roots इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन प्लांट्स की जो जड़ें हैं रूट्स हैं जो ज़मीन का लोअर पार्ट यानी ज़मीन के निचले हिस्से पे मौजूद होती हैं बहुत ज़्यादा गहरी और फैली होती हैं इनका मकसद ये होता है कि ये ज़मीन के अंदर दूर दूर तक फैलकर जहाँ पर पानी अवेलेबल हो उसको अपने लिए एब्जॉर्ब करें सो बेसिकली दीज रूट्स इन द प्लांट्स दीज रूट्स और डीप रूट्स इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर लिहाजा ये सॉइल से बहुत ज़्यादा मकदार में पानी को पौधे के लिए जस या एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीरोफिटिक प्लांट इज और आर दोज ऑर्गेन्स विच आर कॉल्ड सकुलेंट ऑर्गेन्स सकुलेंट ऑर्गेन्स एंड दीज ऑर्गेन्स आर बेसिकली स्टेम एज वेल एज रूट्स बिकॉज their leaves are modified into spines so therefore we can say that some xerophytic plants have a special kind of or special type of parenchymal cells in them the name of cell is parenchymal cells so due to the presence of these parenchymal cells in their in their stems as well as roots stems or roots they normally absorb or store large amount of water in them large quantity or large amount of water in them due to the presence of large amount of water in stem or roots of these plants they are called succulent organs and these succulent organs are having this amount or huge amount of water which makes them wet and juicy therefore the word used for root and stem are is the succulent organ so basically stem and roots are the succulent organs in which the parenchymal cells are present and these parenchymal cells are the store room for having or storing large amount of water in them that is why we can say the succulent organs mean wet and juicy stem as well as as well as or roots after the heading of occurrence and characteristics your next heading number 3 will become example example and what is an example of xerophyte 
it is basically cactus plant cactus plant third group of plant are called halophytes hello phytes as i told you halophytes are those plants which basically live in sea water so first heading will become occurrence which means where do they live or grow so they live in halophytes live in sea water that is salty water you can also say so sea water and are adopted to therefore we can also say they are adopted to salty environment salty environment because they have some special mechanism in them in order to grow or live in salty environment the second heading is basically the entry of salt as you know that if these plants live in sea water then sea water contains a plenty of salt so this salt or different combination or mixture of these salts enter into the bodies of halophytes or these plants due to their higher concentration in sea water so what happens salts enter in these plants that is in halophytes due to their due to their higher concentration or high amount higher amount or concentration in sea water so what is the meaning of this actually ye plant kahan rehte hain ये प्लांट्स सी वाटर में ग्रो करते हैं और इनको अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से इनके अंदर मुताबिकत रखी है कि ये उस नमकीन पानी या नमकीन माहौल में उगने के आदि हो जाते हैं अब चूँकि हमें पता है कि सी वाटर में बहुत ज़्यादा मकदार जो है वो सॉल्ट की होती है लिहाजा इन पौधों के सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर सॉल्ट की एंट्री यानी इनका दाखिला जो है वो किस बुनियाद पर होता है सॉल्ट इन प्लांट्स के अंदर एंटर इस वजह से होते हैं क्योंकि सी वाटर के अंदर सॉल्ट की मकदार बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से मूवमेंट कहाँ होती है फ्राम आउटसाइड टू इन साइड नाउ द नेक्स्ट हेडिंग रिगार्डिंग दिस रिमूवल ऑफ वाटर यू कैन ऑल्सो से रिमूवल और लॉस ऑफ वाटर now why this point is important here because you are very much familiar with the processes of transport or transport processes in different organisms such as active transport osmosis and diffusion so here we are applying those processes so we can say on the other hand water tends to move out water moves out of their cells why why water moves out of their cells what is the reason so first you have to write down that water moves out of their cells into the sea why into the sea because the sea is hypertonic solution it is an example of hypertonic solution now here simply you will apply the process of osmosis clear so hypertonic solution means hypertonic sea water you can also write sea water instead of solution now what is the meaning of this that why water is removed from their from their cells because as we know that during the process of osmosis the movement of water occurs from the lower solute concentration to the higher solute concentration so here inside the plant cells we know that the amount of solute is less or lesser than as compared to the amount of salt outside that is in sea water therefore water moves from the lower solute concentration that is inside the cell 
to the high solute concentration that is the hypertonic sea water so this is due to osmosis is it clear now the third heading or subheading will be mechanism mechanism that is how does all this process work ye tamam process jo maine abhi aapko bataya hai kaise kaam karta hai so when salts enter into the cells plants carry out active transport to move and hold large amount of salt in their vacuole suppose this is an example which i am going to take from the sea water plant and sea water plant has this sort of cell because mostly we have seen that plants have rectangular cells so i am making the full structure of the cell so you can able to make it by your own as well as clear this me mechanism in front of you now this is the simple structure of a plant cell and plant cells not only contain the outer cell wall plasma membrane cell wall inside the plasma membrane but also there is a huge or large size vacuole which is present in the center and the nucleus is pushed to the side wall so this is the nucleus what is this it is a nucleus while what is the large size structure present in the center it is called vacuole and vacuole basically contains a mixture or a solution that is called cell sap cell sap that is the liquid of the vacuole is also called the cell sap so when salts enter into the cells for example this is the area where you can say which is called sea water so around the plant or plant cells there is a lot of water in which huge amount of salts are present so suppose this is a sea water sea water and sea water contains the huge amount of salts in it is water ke andar hote hain salts ab ye salts kya karte hain ye cell ke andar dakhil hote hain इन दिस मैनर के प्लांट्स जो हैं वो आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस शुरू कर देता है बिकॉज द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट इन एंड आउट ऑफ द प्लांट सेल बेसिकली रिलेटेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट सो हेयर द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट विल बी स्टार्टेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस सॉल्ट नॉट ओनली मूव इन साइड द सेल्स बट ऑल्सो large amount of salt is no normally stored and hold in vacuoles that finally the salt will also enter into the cell sap of the vacuole and not not only this but ye salt aapka kya kar raha hai cell ke andar dakhil hone ke baad yahan par store bhi ho jata hai vacuole ke andar iski storage ho jati hai aur saath saath baqayda taur pe आपका ये जो प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साथ साथ वैक्यूल का ये फंक्शन है कि ये सॉल्ट की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार को ना सिर्फ ये जमा कर लेता है बल्कि इसको अपने अंदर इस तरह से जमा करके रखता है कि इसको बाहर जाने नहीं देता सो so, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सी वाटर के अंदर सॉल्ट है वो सेल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से एक हीज अमाउंट में वैक्यूल के अंदर सॉल्ट की डेपोजिशन हो जाती है जमा हो जाता है न सॉस आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमीबल मैमरेन ऑफ वैक्यूज अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ भी नज़र आ रही है दैट इज़ द आउटर मैमरेन जिसको मैं थोड़ा सा और डार्क करके बता देती हूँ दिस इज़ द आउटर मैमरेन ऑफ द वैक्यूल एंड इट इज़ कॉल्ड सेमी परमीएबल मैमरेन वॉट इज दिस मैमरेन कॉल सेमी परमीएबल मैमरेन so the semi permeable membrane of vacuole does not allow salts to move out yani ye membrane vacuole ki ke ird gird jo maujood hai ya atraf mein maujood hai ye salts ko bahar jaane ki taraf bilkul jo hai wo ijazat hi nahi deti 
कोशिश करती है कि सॉल्ट को वैक्यूल के अंदर सेल सैप के अंदर ही रखे इन दिस सिचुएशन वी कैन से द सैप ऑफ द वैक्यूल रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक दैन द सी वाटर जिससे क्या होता है कि सेल सैप जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा सॉल्ट की अमाउंट की वजह से ये हाइपर हाइपर टॉनिक सिचुएशन में आ जाता है यानी हाइपर टॉनिक सोल्यूशन में तब्दील हो जाता है यानी इसमें सॉल्ट की मकदार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर एक प्लांट के अंदर एक हाइपर टॉनिक सिचुएशन वैक्यूल में पैदा हो गई तो इसके प्लांट सेल के अतराफ में कंडीशन ये होगी कि जो सी वाटर के अंदर यानी सिर्फ इसके अतराफ में सी वाटर हाइपर टॉनिक सिचुएशन में चला जाएगा यानी हाइपर टॉनिक सोल्यूशन बन जाए अब हमें पता है कि एक हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की सिचुएशन में पानी क्या करता है सो द वाटर मूव्स ऑलवेज फ्रॉम द लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पानी की मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होती है थ्रू ऑस्मोसिस पानी हमेशा अपने कम सॉल्यूट के रीजन से ज़्यादा सॉल्यूट के रीजन की तरफ मूव करता है जिससे हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि सेल सेप यानी वैक्यूल के अंदर कंडीशन जो है वो सिचुएशन कैसी है हाइपरटोनिक है यानी यहाँ पर सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा है आई मेकिंग एन एरो अपवर्ड विच इंडिकेट द हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन द वैक्यूल वाइल देर इज़ ए लोअर दैट इज़ हाइपरटोनिक सिचुएशन around this cell in the sea water so sea water does not contain only salt it also contains water therefore water tends to move inside the cell in this manner ab kya cheez jo hai wo cell ke andar dakhil hona shuru ho gayi water what is the reason because water moves from lower solute lower solute mean hypotonic sea water from hypotonic sea water Finally, it moves inside the cell, inside the vacuole, then, which is basically called the hypertonic condition. So, पानी का अपने कम सॉल्यूट यानी हाइपरटोनिक से ज़्यादा सॉल्यूट यानी हाइपरटोनिक की तरफ मूव करना और वो भी ऑस्मोसिस की मदद से ये एक पूरा मैकेनिज़म है जो हेलोफाइट्स के अंदर पानी की डेफिशेंसी को पानी के एक तरीके से रिमूवल को और तमाम तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सॉल्ट एंटर हो रहे हैं तो सॉल्ट की डेफिशिएंसी या सफिशेंसी को कंट्रोल करने का एक बेस्ट सिस्टम एक बेस्ट मैकेनिज्म मौजूद है तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स एंड विच प्लांट्स विच आर कॉल्ड हेलो और हेलो फाइट्स अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू गिव एज एन एग्जाम्पल number 4 so what is the next heading your example and the best example of these plant is sea grasses sea grasses yani samandar mein ugne wali jitni bhi ghas hoti hain wo tamam ki tamam jo hai wo isi phenomena ke zariye apne cells ke andar osmotic adjustment yani ek fixing ka amal karti hain So class this is the end of today's lesson i hope you have understood it very clearly so allah hafiz